In the program, Indira Gandhi National Open University, Regional Center Cochin learned the Sirapaha and the DNH program, DEC program, Apathi sold to the Gandhi, it was a Bilumber program, but still, Yadakananga, either Madrinanga Soldra of Dina, or in Madri got a program Spachin among Munera Mudio, Abdin Soldraka. So in the, in the program on the bilingual like Tamil, English. In the programs on every offer out there, Abdina Moon language, Tamil, English, Hindi. So now in the program of Pathe in a Matarcha Pakla, DNH, DEC, DNH in Abdina, Diploma in Nutrition and Health Education, DEC, Diploma in Early Child Care Education. So in the part of the Tamil Mulo, Nama Epidi, Indra Gandhi National Open University, learn the Namoris or Diploma Certificate and Ama Padikim Abdinra. First, we have the Indra Gandhi National Open University. We have to say that the Act of Parliament is the Parliament of 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 the of of this mega university. So, if you have a cake line, you can see that 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 you can see Salaper is a long up a pandemic, and give me well up on Mulla, and up under the Terla, Abina, Ninglo, Padikir, the Katayarana, Alla, Abina, and Solva. Yana, Padikir, the Kena, you know, Abina, Tanima, Veno, Riada, you know, Namuk Padikir, the Gore, Rado, or University Veno, a Padicha Mudicate, Sma, Pold the Poka Kandi, no Padika Kudangan, a more certificate to Angar the Kandi, no Padikino. So Tolan the Pona or Kalvi, Valkyatri Pikurkur, the Gandhi, Indra Gandhi, Desitra, and the Nile Palgale Kalagatan, or no Kama. In the in the uh, ignored objectives, other the Indra Gandhi National Open University, no Kangal Yena abdicating now. We are Kalvi, Katra or in Vitu Vasalek on Pesalno. Abdina and Abdina democratizing education. Ninga Uga Vitla and Nikita, Ninga Panlama, Kandipa or Internet Mutana, Ninga and Ninga on the online admission. Da Ninga say in the particular soft copy of uh, study material or Kuda, so Ninga other got a download Paninga Pachikla. Amari and a Kurumba Vaisa, Chenapa, the Tanit, Chenapa, Nale, Custome, Abina, Ilanga, Vaisi, and the Vaisan Nalo, in the Pahudil Nalo, 
அது மாதிரி எங்களோட ஜெண்டர் எப்படி இருந்தாலும் இப்ப டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் கூட நம்ம ஃப்ரீஷிப் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாம படிக்கணும்னு மனசு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு உயர்கல்வியை கொடுக்கறதுக்கு இந்திரா காந்தியோட நோ இந்திரா காந்தி தேசிய திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகத்தோட நோக்கம் அது மாதிரி பாட நெறிக்கு வந்து தொழில் முறை அப்புறம் தொழில் சாரர் நோக்கு முறை அது மூலம் வழங்குவதுலனா ஒரு அடிப்படை கல்வி திட்டத்தை நாங்க கொடுக்குறோம் அதாவது நாங்க மீன்ஸ் இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி சோ இதன் மூலம் உங்களுக்கு ஒரு சர்டிபிகேஷன் கிடைக்குது அது மாதிரி தொலைதூர கல்வி கல்வியை வந்து ஊக்குவித்து அதை வந்து மேன்மைப்படுத்துறது
எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி ரீஜனல் சென்டர் கொச்சின் மூலமாக இது ஒரு விளம்பர பகுதி அதாவது நம்ம அட்மிஷன்ஸ் இப்போ ஜூலை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்குது இந்த இதில் ரெண்டு ப்ரோக்ராமை பற்றி நாங்கள் உங்களுக்கு தமிழ்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் பயலிங்கலும் அந்த ப்ரோக்ராம் இருக்கும் அதை பற்றி உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு இது மெயினாக நாங்கள் ஏன் தமிழில் நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இந்த டிஎன்ஹெச்சி டிஇசி ரெண்டு ப்ரோக்ராமுக்கும் அரசாணையே இருக்குது அதை படிச்சிங்கன்னா எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வேலை இருக்கும் அப்படின்னு இந்த ரெண்டு அரசாணையை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மதுரை ரீஜனல் சென்டர் அல்ட்ரா சென்னை ரீஜனல் சென்டர் கூட நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம் நாங்களும் முடிஞ்சா நாங்கள் அதை வெப்சைட்டில் நாங்கள் போடுறோம் ஸோ இந்த நியூட்ரிஷன் அண்ட் சைல்ட்ஸ் சர்வீசஸ் அது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ப்ரோக்ராம் மூலமா நாங்கள் இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி மூலம் கொடுக்குறோம் ஒன்று வந்து டிப்ளமா இன் நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஹெல்த் எஜுகேஷன் அனதர் ஒன் வந்து டிப்ளமா இன் ஏர்லி சைல்ட் கேர் அண்ட் எஜுகேஷன் இது வந்து டிஎஸ்சி ப்ரோக்ராம் வந்து தமிழ்ல இருக்குது டிஎன்ஹெச்சி ப்ரோக்ராம் இங்கிலீஷ் ஹிந்தியில் மட்டும்தான் இருக்குது டிஇசி திருப்பி சொல்கிறேன் டிஇசி தமிழ்லேயும் இருக்குது ஹிந்தி இங்கிலீஷை தவிர ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் பற்றி நீங்கள் கேட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏதாவது படிக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் உள்ளவங்களுக்கு குழந்தை நலன் அதை பற்றி நம்ம வீட்டில் நம்ம ஒரு க்ரெஷ் வச்சு நம்ம வீட்டில் சுய தொழிலாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இல்லை எனக்கு வந்து வேற ஏதாவது கொஞ்சம் ஹையர் ஸ்டடிஸ் என்னோட ஊட்டச்சத்தையும் நான் பார்த்துக்கலாம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அதுக்கு கூட இந்த டிஎன்ஹெச்சி ப்ரோக்ராம் உதவியாக இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்திரா காந்தி தேசிய பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சாவது வருஷம் ஆக்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா நாடாளுமன்ற சட்டத்தினால நிறுவப்பட்டது ஸோ நம்மளுக்கு பொதுவாக நம்ம ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனை பற்றி படிக்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அது நிஜமாகவே ரெகக்னைஸ்டா அதில் படித்தா நம்மளுக்கு அப்புறம் நாளைக்கு ரெகக்னேஷன் இருக்குமா அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கு தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் இதை சொல்கிறோம் இந்திரா காந்தி நேஷ்னல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் பை ஆக்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஒரு நாடாளுமன்ற சட்டத்தினால நிறுவப்பட்டதுனால அது கொடுக்குற எல்லா பாடத்திட்டங்களும் ரெகக்னைஸ்டு யூஜிசி ரெகக்னைஸ்டு ஸோ நீங்கள் படிக்கிறதுல இதில் கவலைப்பட வேணாம் இதில் சேரலாமா வேணாமா அப்படின்னு இந்த டவுட்டே உங்களுக்கு இருக்க வேணாம் இந்த நீங்கள் கேட்கலாம் நம்ம ரொம்ப நாளாக க கழிச்சு நம்ம படிக்கிறது சரியா இப்போ ஏன் நானது வேலையில் இருக்கேன் வீட்டில் பார்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அங்கங்கே போக வேண்டியதாக வர இருக்குது இப்போ வர பார்த்தா அதுக்கு நோய் கொடுமை பேண்டமிக்கு வீட்டை விட்டு வெளியிலே போக முடியல அப்படின்லாம் சொல்லலாம் என்ன சுச்சுவேஷனில் இருந்தாலும்ங்க நீங்கள் உங்களுக்கு கல்வி வாழ்க்கை தொலைஞ்சு போயிடுச்சா அப்போ நீங்கள் திருப்பி நீங்கள் வரோம் அப்படின்னா இந்திரா காந்தி நேஷ்னல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில் ஏதாவது ஒரு பாடத்திட்டத்தில் நீங்கள் சேர்க்கணும் ஸோ பொதுவாக நீங்கள் என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா தொலைந்து போன ஒரு கல்வி வாழ்க்கையை திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு தாங்க இந்த இக்னோட நோக்கமாகும் ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் தொடர்ச்சியாக கேளுங்க உங்களுக்கும் நல்லா இருக்கும் இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராம் மட்டும் இல்லை பல ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அதை வெப்சைட்டில் கூட பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நாங்கள் ஏன் இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராமை குறிப்பாக சொல்கிறோம் அப்படின்னா மெயின்லி ஃபார் விமென் ஹெல்த் எஜுகேஷன் அண்ட் ஆல்சோ ஏர்லி சைல்டுஹுட் கேர் எஜுகேஷன் இது ரெண்டு பற்றி பற்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னா ரெகக்னைஸ்டா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆமா யூஜிசி ரெகக்னைஸ்டு இது எல்லாமே கோர்சஸ் ஸோ இந்த பாடத்திட்டத்தோட நோக்கம் என்ன அதாவது இந்திரா காந்தி தேசிய திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகத்தோட அப்செக்டிவ்ஸ் அப்படி அப்படின்னா ஒன்று வந்து உயர்கல்வியை கற்றவரில் வீட்டு வாசலில் கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அதாவது எஜுகேஷன் அட் த டோர் ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் எல்லாமே ஆன்லைன் டெலிவரி ஆச்சு வீட்டில் வீட்டில் வந்து பொருள் கொடுக்குறாங்க அது மாதிரி உங்கள் கல்வி வாழ்க்கைக்குன்னு உங்கள் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு இந்திரா காந்தி தேசிய திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகம் ஒரு நோக்கத்தோட வச்சிருக்குது அது மாதிரி எனக்கு ரொம்ப வயசாயிடுச்சே நான் ரொம்ப கொஞ்சம் ரிமோட்ல இருக்கேன் ஹில்லி டெரைன்ல இருக்கேன் எப்ப பார்த்தாலும் மழை பஞ்சிட்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் போனமான கூட யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கு அப்படின்னாலும் இல்லைங்க நீங்க வீட்டுல இருந்தே படிக்கலாம் ஸோ உங்க வயது பகுதி மதம் மற்றும் உங்களோட பாலினம் ஆகியவற்றெல்லாம் பொருட்படுத்தாம படிக்க விரும்பணும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் இருந்ததுன்னா உயர்தரமான கல்வி கான அணுகுதலை வழங்குறது இந்த இந்தியா காந்தி தேசிய திறந்த
இன்னொன்னு கடைசியா சொல்லி போனீங்கன்னா தொலைதூர கல்வி திட்டத்தை ஊக்குவித்தல் அதாவது நம்ம பொதுவா நம்ம பொதுவா சொல்லுவாங்க இல்லையா சென்றவன் சென்றவனுக்கு கற்றவனுக்கு சென்றவனெல்லாம் சிறப்பு அப்படின்னு ஒரு ராஜாக்கு என்ன அந்த தெரி அவனோட நாட்டுல வந்து கொஞ்சம் தெரியும் ஆனா எங்க போனாலும் ஒரு டிகிரி இருந்தது ஒரு சர்டிபிகேட் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க படைச்சுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லித்தானே நம்ம ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் ஆஹ் அனுப்பிச்சு வச்சிருக்காங்க அது மாதிரி காலேஜ்ல எல்லாம் படிச்சிருக்காங்க ஆனா ஏதோ ஒரு வகையில நடு நடுவுல வந்து நம்மளோட கல்வி வாழ்க்கை தொலைஞ்சு போயிடுச்சு இப்ப நம்ம திருப்பி படிக்கிறதுல தப்பும் இல்ல இந்த இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் நாங்க இந்த ப்ரோக்ராமே வச்சிருக்கோம் சோ நீங்க இப்ப நீங்க வந்து தமிழ் அறக்குறே நமக்கு தெரியும் நம்ம இங்கிலீஷ்ல கொஞ்சம் சொன்னா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த பயலிங்கலும் வச்சிருக்கோம் சோ இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி நான் சொன்னேன் ஒரு ஆக்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் மூலம் நம்மளுக்கு உருவாகப்பட்டது இதோட அப்செக்டிவ்ஸ் அதான் டெமோக்ரட்டைஸ் ஹையர் எஜுகேஷன் பை டேக்கிங் டு த டோர் ஸ்டெப் ஆஃப் த லேர்னர்ஸ் அப்ப நீங்க வீட்லயே இருந்து படிக்கலாமா ஆமா நீங்க வந்து ஸ்டடி சென்டருக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி உங்களுக்கு கொடுக்குற ஸ்டடி மெட்டீரியலே போதும் அதே மாதிரி நீங்க அசைன்மெண்ட் எழுதி தபால்ல அமுச்சு ஸ்டடி சென்டர்ல அமுச்சு விட்டுடலாம் அல்லாட்ட ஆன்லைன்ல அப்லோட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் எக்ஸாமும் நீங்க எங்க வேணாலும் எழுதிக்கலாம் ஆனா வீட்டுல இது வரைக்கும் நாங்க வீட்டுல வச்சு எக்ஸாம் எழுதல அதனால பக்கத்துல உள்ள ஸ்டடி சென்டர்ல போய் நீங்க எக்ஸாம் எழுதிட்டு வரணும் அது மாதிரி நெக்ஸ்ட் அப்செக்டிவ் வந்து ப்ரொவைடிங் அக்சஸ் டு ஹையர் எஜு குவாலிட்டி எஜுகேஷன் டு ஆல் தோஸ் சீக் இர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஏஜ் ரிலிஜன் ரிலிஜன் அண்ட் ஜெண்டர் ஸோ நான் எனக்கு இப்போ ரொம்ப வயசாயிடுச்சு அப்படின்னாலும் நீங்க கரெக்ட் ஏஜிங் அவங்க படிக்கிறதுக்கு அது மாதிரி நான் ரொம்ப ரிமோட் இதுல இருக்கேன் எங்க வீட்டுல இருந்து நான் வெளியில போறதெல்லாம் இல்லை ஸ்டில் இஃப் யூ ஹாவ் த டிசையர் டு ஸ்டடினா உங்களுக்கு கரெக்டான இது இந்த இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி அது மாதிரி நீட் பேஸ்ட் அகடமிக் ப்ரோக்ராம்ஸ் பை கிவிங் ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் வெக்கேஷனல் ஓரியன்டேஷன் டு த கோர்சஸ் நான் இன்னைக்கு சொன்னேன் இல்லையா ரெண்டு ப்ரோக்ராமை பத்தி இங்க ரொம்ப டீடைல்டா பார்க்க போறோம்னு ஒன்னு வந்து நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஹெல்த் எஜுகேஷன் அனதர் வந்து ஏர்லி சைல்டுஹுட் கேர் அண்ட் எஜுகேஷன் இந்த ஏர்லி சைல்டுஹுட் கேர் அண்ட் எஜுகேஷன் வந்து கிரெஷ் எல்லாம் வைக்கிறவங்களுக்கு அது ரொம்ப உதவியா இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த தொலைந்து போன ஒரு கல்வி வாழ்க்கையை நம்ம வச்சுக்கிறது தான் இது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது டிப்ளமா இன் ஏர்லி சைல்டுஹுட் கேர் அண்ட் எஜுகேஷன் இது என்ன அப்படின்னா ஏர்லி சைல்டுஹுட் கேர் அப்படின்னால என்ன ஆரம்ப குழந்தை பருவ பரமா பராமரிப்பு அதுக்கப்புறம் அவங்கள எஜுகேட் சும்மா அவங்கள பராமரிச்சா மட்டும் பத்தாது அவங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லியும் கொடுக்கணும் அதனாலதான் சொல்றோம் நம்ம சின்னதுல எல்லாம் ஏன் நல்ல ஸ்கூல்ல போகணும் ஏன் நம்ம வீட்லயே வச்சு குழந்தைங்களாம் நல்லா சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பாக்குறோம் எஜுகேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அதுதான் நம்மளுக்கு என்ன இப்ப கூட நம்ம சாப்பிட்டுட்டு நம்ம சின்ன வயசுல இருக்கும் போதெல்லாம் கழுவுறது கை கழுவு அப்படின்னு சொன்னது கூட நம்மளுக்கு இப்ப மனசுல இருக்குது ஸோ இட்ஸ் ஒன் எஜுகேஷன் அது அந்த இதுல நம்மளுக்கு எப்படி இது பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஸோ இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்க வந்து இப்ப எல்லாமே மூடிச்சுனாலும் ஒரு கிரஷ் வந்து கண்டிப்பா லைவா தான் இருக்கும் அது கண்டிப்பா தேவை ஏன்னா நிறைய பேர் இப்ப வேலைக்கு போறாங்க ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு மனசுல இருந்ததுன்னா மாதிரி நம்ம ஒரு வீட்டுல இருந்து ஒரு தொழில் பண்ணணும்னா இந்த கோர்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ இப்ப டிஎஸ்சின்னா என்ன அதாவது டிப்ளமா இன் ஏர்லி சைல்டுஹுட் கேர் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அது என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில் அப்கிரேடேஷன் ஃபார் தோஸ் ஒர்க்கிங் இன் த செக்டர் ஆஃப் ஏர்லி சைல்டுஹுட் கேர் அண்ட் எஜுகேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு நம்மளுக்குன்னு இப்ப எல்லாருமே நம்பி என்னதான் நம்ம பாட்டிமா எல்லாம் அம்மா எல்லாம் நம்மளெல்லாம் பாத்துக்கிட்டாங்கன்னா கூட இந்த காலகட்டத்துல வந்து ஒரு சர்டிபிகேஷனுக்குன்னு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்குது அதாவது என்ன அப்படின்னா நீங்க என்னதான் நீங்க இப்ப யாராவது தான் சொன்னாங்க சுத்தி அழைச்சு ஆணி அடிக்கிறது கூட நம்ம ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்கி வச்சுக்கணும் போல அப்படின்னு சோ அது மாதிரி உண்மைதான் சோ நம்மளுக்கு என்னதான் நம்ம படிக்கிறோம் நம்மளுக்கு என்னதான் அறிவு இருக்குது அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சர்டிபிகேட் இருந்ததுன்னா அது நம்மளுக்கு ஒரு பேசுற ஒரு வாய்ப்பு நம்மளை பத்தி அது அந்த சர்டிபிகேட் நம்ம நம்மளுக்கு முன்னாடியே அது சொல்லும் சோ ஆரம்ப கால குழந்தை பராமரிப்பு கல்வித்துறையில டிப்ளமா என்பது ஆரம்ப கால குழந்தை பரா பருவ பராமரிப்பு மற்றும் கல்வித்துறையில் பணிபுரிவர்களுக்கு தொடர்ச்சியான அறிவு மற்றும் திறன்களை மேம்படுத்துறதுக்கு ஒரு பாடத்திட்டமாகும் இதுல வந்து நீங்க என்ன அப்படி அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கே நல்லா தெரிஞ்சிடும் வாட் இஸ் நீட் ஃபார
இல்ல வந்து சிறு குழந்தைகள் அதாவது பிறப்பு முதல் ஆறு வயது வரை அந்த குழந்தைகள் அவங்களதான் நம்ம ஏழி சைல்ட்ஹுட் கேர்ன்னு சொல்லுவோம் முழுமையான வளர்ச்சியை வளர்ப்பதற்கு கட் கற்றவருக்கு உதவுது சோ யாருக்கெல்லாம் நீங்க இப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுக்கே இப்ப வந்து முந்தி மாதிரி நியூக்ளியர் ஃபேமிலி ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து இப்ப நம்மளுக்கே நம்ம குழந்தைங்க எல்லாம் வர்றாங்க அப்படின்றப்ப அவங்களை எப்படி வளர்த்துக்கணும் அவங்களுக்கு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏதாவது ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியுமா நம்ம வீட்லயே அப்படின்னு நிறைய பேர் இந்த டிஇசி படிச்சுட்டு பர்த்டே பார்ட்டி எல்லாம் வீட்டுல அரேஞ்ச் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க குழந்தைங்க பார்ட்டி குழந்தைங்க ஸ்பெஷலைசேஷன் அது மாதிரி நீங்க இன்னொன்னு நம்ம யோசிக்கலாம் நம்ம இந்தியா இப்ப திட்டத்துல படி குடும்ப திட்டத்தின் படி நம்மளுக்கு வந்து குழந்தைகள் வந்து வளர்க்கறது வந்து நேச்சுரலாவே இருக்கும் சொல்ல போனா நம்ம நீங்களே யோசிச்சு பாக்கலாம் இந்த பேண்டமிக் தான் சொல்லியிருக்காங்க யாரும் இங்க எங்கயா வரக்கூடாதுன்னு எந்த குழந்தைங்களாவது நம்ம பிடிச்சு வைக்கவே முடியல இல்லையா நம்ம குழந்தைங்க பக்கத்துல போயிட்டு வருது அங்க உள்ள குழந்தைங்க வர்றாங்க ஆனா ஸ்டில் வி ஆர் வெரி கேர்ஃபுல் அதெல்லாம் பத்திரமா பாத்துக்கிறோம் ஸோ குழந்த அதான் சொன்னாங்க ஒரு ஒரு குழந்தையோட ஒரு ஏரியாக்கு போனீங்கன்னா சீக்கிரமா அங்க உள்ளவங்க எல்லாம் ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு அது மாதிரி ஒரு குழந்தை வந்து நம்ம வீட்டுல வந்து பல அஹ் இது பல ஆர்வமான ஒரு அமைப்புகளை வந்து நம்ம குடும்பத்துல உருவாக்குது அதனாலதான் குழந்தை வந்து ஒரு செல்வம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா சோ இந்த குழந்தை செல்வத்தை வந்து நீங்க பணிபுரிதுக்கு ஆர்வமா இருக்கிறதுக்கு ஒரு மனசு இருக்கணும் சோ அந்த நீங்க வந்து கிரஷ் வச்சுக்கணுமா பாலர் பள்ளிகள் வைக்கணுமா அவள்கிட்ட முதன்மை அதாவது ப்ரீ ஸ்கூல் மாதிரி நீங்க வச்சுட்டு நர்சரி ஸ்கூல் அதான சொல்லு சில பேர் சொல்லுவாங்க நாங்க இப்ப பெரிய பெரிய காலேஜ்ல எல்லாம் போய் கேட்டீங்கன்னா கூட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து வி ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் வித் அ கிரஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மைதாங்க சோ நம்மளோட ஒரு சிறு தொழிலுக்கும் அது உதவி ஆகும் அது மாதிரி இது மட்டும் இல்லாம இது அரசாணை மூலமா அங்கன்வாடியில வேலை செய்யறவங்களுக்கு கூட இந்த குவாலிபிகேஷன் வந்து ஒரு எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியா வச்சிருக்காங்க இந்த கல்வி மையங்களை நிர்வ நிர்வாகிச்சு அதாவது அட்மினிஸ்டர் பண்ணி அவள்கிட்ட பொதுவாகவே எனக்கு பெற்றோர்கள் நாங்க வந்து இளம் குழந்தைங்களை வளர்ச்சி பற்றி அறிஞ்ச அறிய ஆர்வமா இருக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் அதெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு கூட இந்த டிஇசி ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு உதவும் சோ இந்த நீங்க இப்ப நீங்க ஒரு இதுல கேட்டீங்களா இவ்வளவு நேரம் தமிழ்ல சொன்ன இல்லையா ஜஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் டு நோ வாட் யூ ஹாவ் டு டூ ஃப்ரம் அ சைல்ட் ஃப்ரம் பர்த் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் அது வந்து உங்களுக்கு இந்த ஏஜ் குரூப் வந்து டைவர்ஸ் செட்டிங்ஸ்ல இருக்கும் கிரஷ்ல வச்சுக்கணும் ப்ரீ ஸ்கூல்ல வச்சுக்கணும் ப்ரீ பிரைமரி கிளாஸஸ்ல வச்சுக்கணும் நர்சிங் ஸ்கூல் நர்சரி ஸ்கூல்ல வச்சுக்கணும் அங்கன்வாடி பால்வாடி இதெல்லாம் நீங்க மேனேஜ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு மனசு இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் இருக்குது அப்படின்னா இந்த திஸ் ப்ரோக்ராம் இஸ் ரியலி ஆப் ஃபார் யூ ஸோ நான் இப்ப வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் டிப்ளமா இன் ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் கேர் அண்ட் எஜுகேஷன் எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியா இஸ் டென் பிளஸ் டூ ஆர் இட்ஸ் ஈக்குவலன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து டென் பிளஸ் டூ இருந்ததுனாலே நீங்க வந்து இந்த ப்ரோக்ராம்க்குலாம் நீங்க நுழையலாம் ஸோ நான் எனக்கு டிகிரியில டிகிரியில பாதியில முடிச்சுட்டேன் பாதியில என்னால முடிக்க முடியல ஏதாவது கொஞ்சம் லைட்டா படிக்கணும்னு இருக்குது ஏன்னா வீட்லயும் நிறைய வேலை ஆஃபீஸ்லயும் நிறைய வேலை போயிட்டு வர்றதுக்கோ சூழ்நிலையும் அது மாதிரி இல்லை அப்படின்னா ஒரு சேஞ்ச் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் படிங்க நிஜமாவே நம்ம வீட்டுல உள்ள குழந்தைங்க மேல உள்ள ஆர்வமே நம்மளுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் நீங்க கேட்கலாம் இதுல வந்து மினிமம் டியூரேஷன் மேக்சிமம் டியூரேஷன் அப்படின்னு இருக்கும் நீங்க நம்ம நம்ம நான் சொன்ன இல்லையா நம்ம பொதுவாகவே தொலைஞ்சு போன ஒரு கல்வி வாழ்க்கையை திருப்பி நம்ம எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் இருக்கும் அதான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அது வந்து ஸ்கூட்டரை கூட ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் அது ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு அதே மாதிரிதான் நம்ம படிப்பு வாழ்க்கையும் ஆனா படிப்பு வாழ்க்கை அப்படின்றது எப்படி அப்படின்னா இப்ப நீங்க டிவி பாத்துக்கிட்டே போன் பேசிக்கலாம் வாட்ஸ்அப்ல நீங்க அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனா நீங்க அசைன்மெண்ட் எழுதிக்கிட்டோ ஒரு புக்கு படிச்சுக்கிட்டோ புக்குனா என்னது நம்ம ஒரு இந்த டிஎஸ்சி ப்ரோக்ராம்ல ஸ்டடி மெட்டீரியல் வச்சுக்கோங்களேன் அதை படிச்சுக்கிட்டோ உங்களால வேற எந்த வேலையும் பண்ண முடியாது டிவி பார்க்க முடியாது அது போக்க முடியாது ஸோ நம்ம நம்ம வந்து இந்த ஆனா நம்ம இப்ப வீட்டுல இருக்கிறோம் சூழ்நிலைகள் மத்தியில நம்ம படிக்க போறோம் சோ இதெல்லாம் அறிஞ்சுதான் இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி என்ன சொல்லியிருக்குதுன்னா இது நீ ஒரு வருஷத்துல படிக்க வேண்டியதா நீ மூணு வருஷம் வரைக்கும்
இந்த ஏன் நம்ம வந்து ஒரு சர்டிபிகேட்டை வச்சுக்க கூடாது நீங்க இந்த இந்த நோக்கத்தோட இந்த விளம்பர நிகழ்ச்சியை நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அங்க நாளைக்கு நீங்க வந்து நல்ல வேலை நான் இந்த ப்ரோக்ராம பார்த்தேன் நல்ல வேலை நான் இக்னூல சேர்ந்த நான் இப்ப எனக்கு ஒரு சர்டிபிகேட்டோட இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்வீங்க சோ குறைந்த பட்சம் ஒரு வருஷம் அதிகபட்சம் மூணு ஆண்டுகள் இந்த மூணு ஆண்டுகளுக்குள்ள நீங்க படிச்சு முடிக்கணும் அதுக்கு நாலு சப்ஜெக்ட் தான் கண்டிப்பா படிச்சிடலாம் இப்ப நீங்க வந்துட்டு இப்படி இப்படி ரேஷியோ போடுங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு இயர்ல வந்து மூணு சப்ஜெக்ட் நீங்க முடிச்சிடணும் நாலாவது வந்து இது ப்ராஜெக்ட் அதை வந்து ஒரு வருஷம் என்ன எடுத்துக்கோங்களா மூணு வருஷம் போயிடும் ஸோ எப்படியாவது நம்ம முடிச்சிடுறது நம்மளுக்கு அந்த ஆர்வத்தை கொடுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு உந்துதலும் கொடுக்கும் இன்னொரு சர்டிபிகேட் ஏதாவது பண்றதுக்கு அது மாதிரி இதோட ஃபீ வந்து மூவாயிரம் ரூபா தான் நம்ம பொதுவாவே நீங்க சொன்னீங்கன்னா இப்போ ஒரு வருஷம் நம்ம ரீச் ஒரு ரீசார்ஜ் ப்ரீபெய்ட் கார்டுக்கே நம்மளுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சம்திங் ஆகுது ஸோ நம்ம ஒரு வருஷத்துக்கு இதோ நீங்க மூணு வருஷம் வரைக்கும் கூட இந்த ஆக்கிபைடா இந்த கோர்ஸ் படிக்கலாம் ஸோ இட் இஸ் இக்கனாமிக்கல் ஆல்சோ நான் அதனால தான் நான் சொல்றேன் இந்த கட்ட கட்டண அமைப்பு வந்து ஒரு முழு பாடத்திட்டத்துக்கு உங்களோட ஸ்டடி மெட்டீரியலு அப்புறம் உங்களோட அசைன்மெண்ட் இவாலுவேஷன் எல்லாத்துக்கும் ஆனா எக்ஸாமுக்கு மட்டும் நீங்க தனியா காசு கட்டணும் அது மட்டும் இருக்குது அது மாதிரி மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த டிஇசி அதாவது டிப்ளமா இன் ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் கேர் அண்ட் எஜுகேஷன் அது மூணு லாங்குவேஜ்ல இருக்கு இங்கிலீஷ் ஹிந்தி தமிழ் ஸோ இந்த தமிழ் மொழியில நீங்க படிச்சுக்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இந்த பாடத்திட்டத்துல நான் அதுதான் இது அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க எஸ்பெஷலி நிறைய பேரு தமிழ்நாட்டில் உள்ளவங்க டிஇசி ப்ரோக்ராம் தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சு கோல்டு மெடல் கூட வாங்கியிருக்காங்க ஸோ நாங்கள் வந்து வி ஓன் டிஸ்டிங்விஷ் நீங்க எந்த மீடியத்தில் படிச்சீங்க அப்படின்லாம் ஸோ யார் ஃபர்ஸ்ட் வராங்க இ ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் வெதர் இட் இஸ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி ஆர் தமிழ் ஆஸ் அ மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தேர் பி கன்சிடர் ஃபார் கோல்டு மெடல் ஆல்சோ இப்போ வந்து ப்ரோக்ராம் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம்லையும் நீங்க படிக்கும் போது இது இக்னூலன்னு மட்டும் இல்லை எது நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட பாடத்திட்டத்தோட விவரம் என்ன அதாவது ப்ரோக்ராம் டீடைல்ஸ் என்ன வாட் இஸ் த கோர்ஸ் டைட்டில் அதாவது பாடத்திட்டத்தோட தலைப்பு என்ன அப்படின்னு சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க ரொம்ப படிச்செல்லாம் முடிச்சிருப்பாங்க அந்த குழந்தைய பத்தி குழந்தைய பத்தி அப்படி சொல்லுவாங்களோ இல்லையா டிசி அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ நம்மளோட பாடத்திட்டம் நம்மளுக்கு எப்படி நம்மளோட பேரு நம்மளுக்கு முக்கியமோ அதே மாதிரி ஒரு பாடத்திட்டத்தோட தலைப்பு முக்கியம் அது மாதிரி ஒரு பாடத்திட்டத்தோட மதிப்பு அதான் சொல்லுவாங்க கிரெடிட் ஆஃப் கோர்ஸ் அப்படின்னு கிரெடிட் ஆஃப் அ ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு ஸோ அந்த பாடத்திட்டத்தோட மதிப்பு வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஸோ சின்ன கோர்ஸ் அப்படின்னு அப்படின்னா நம்ம பாத்துக்கலாம் இப்ப முப்பத்தி ரெண்டுன்னா முப்பத்தி ரெண்டு கிரெடிட் அப்படின்னு இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்னா அது ஒரு வருஷம் ப்ரோக்ராம் அதோட கம்மியா இருக்குது அப்படின்னா அது அது சர்டிபிகேட் ப்ரோக்ராம் அதோட கூட இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு டிகிரி ப்ரோக்ராம் அது மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பாடத்திட்டத்தோட மதிப்பு இருக்கு ஸோ நம்மளோட அதான் சொல்லுவாங்களா நம்ம மோதிரம் கூட நம்ம விரலோட திக்னஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி தான் வாங்கணும்னு ரொம்ப லூஸாக வாங்கக்கூடாது ரொம்ப டைட்டாக வாங்கக்கூடாதுன்னு அது மாதிரி நம்மளோட நிலைமைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் ப்ரோக்ராம் படிக்கணும்னாலும் படிக்கலாம் டிப்ளமா படிக்கணும்னாலும் படிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட எண்ணத்துல நீங்க ஒரு பாடத்திட்டத்தை பார்க்கணும் அது மாதிரி கோர்ஸ் கோடு நீங்க வந்து மெனி அ டைம்ஸ் வந்து ப்ரோக்ராம் தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கு நடுவில் உள்ள சப்ஜெக்ட்ஸை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பாட நெறி குறியீடு ஒவ்வொரு கோர்ஸ் கோடுக்கு இருக்கும் அதை நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சு ஆகணும் ஸோ இப்போ இந்த டிஎஸ்சி ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் லஃப் நாலு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு அதாவது குழந்தை பராமரிப்பு சேவைகளை ஏற்பாடு செய்தல் ஆர்கனைசிங் சைல்டு கேர் சர்வீசஸ் அதான் ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் அடுத்தது சைல்டு ஹெல்த் அண்ட் நியூட்ரிஷன் குழந்தை ஆரோக்கியம் மற்றும் உணவு ஊட்டச்சத்து ஸோ உணவு ஊட்டச்சத்து நம்ம நம்ம இதை படிக்கும் போது குழந்தைக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி ஒரு குழந்தைய பராமரிக்கிறது அப்படின்னு அதுவும் எங்கே பராமரிக்கிறதுன்னா ஒரு ஆர்கனைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம வீட்டில் வைக்கிறது வேற நம்ம நம்ம குழந்தைங்களை உண்ணுத்தவங்க வீட்டில் விடுறது வேற ஆனால் இதே க்ரஷில் நம்ம போய் உண்ணுன்னா என்னெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பாத்துக்கிறது தான் இது அதே மாதிரி குழந்தைகள் மேம்பாட்டு திட்டத்திற்கு சேவைகள் அதாவது சர்வீசஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம் ஃபார் சில்ட்ரன் அதுதான் மூணாவது சப்ஜெக்ட் அதாவது நாலாவது என்ன அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் இது வந்து திட்டப்பணி இந்த திட்டப்பணியை
அவங்க வீட்டில் ஃப்ளாட்டில் வந்து நிறைய குழந்தைங்களோட ஜாமான்லாம் அப்படி அப்படியே வந்துருச்சா எல்லாமே பெருசாயிட்டாங்க நினச்சி விளையாட்டு ஜாமான்லாம் கடைசியாக இவங்க வீடு வந்து கீழ் ஃப்ளோரா எப்படியெல்லாம் ஐடியாஸ் கிடைக்குதுன்னு எல்லாரும் வந்து அந்த குட்டி குட்டி பசங்கள்லாம் விளையாட்டு ஜாமான்லாம் கொண்டு வந்து கீழே அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி வச்சுட்டு போயிடுவாங்க ஏன்னா மேலே தூக்கிட்டு போக மாட்டாங்களா பொதுவாக ஃப்ளாட்டில் கிரவுண்டில் உள்ளவங்களுக்கு தான் தெரியும் எப்படி இருக்குன்னு அப்போதான் இவங்களுக்கு ஐடியா வந்ததுதான் இந்த குழந்தைங்க இந்த இந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் விளையாட்டு ஜாமாவெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி போயிட்டாங்க அதனாலதான் அவங்க தேட மாட்டேங்கிறாங்க ஆனா அப்பப்ப வந்து வந்து அதை பார்த்துட்டு போறாங்க அப்படின்னு சோ அதெல்லாம் வச்சு ஒருத்தவங்க வந்து கிரஷ் ஆரம்பிச்சாங்களாங்க இப்ப வந்து லைன்ல நிக்க வேண்டியதா இருக்காங்க அட்மிஷனுக்கு சோ அது மாதிரி நம்ம வந்து ஐடியாஸ் கிடைக்கிறது வந்து நம்மளோட ஹேர்டில்ஸ்ல இருந்து கூட கிடைக்கலாம் அதனால இப்ப வந்து பேண்டமிக் வந்து வெளியில போக முடியல எங்க ஒண்ணுமே அது பண்ண முடியலையே அப்படின்னா இருந்தாலும் இந்த சூழ்நிலைய நம்ம சாதகமா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு இப்பதான் நான் ஒரு ஜஸ்ட் எனக்கு ஒரு சின்ன கதை நான் வந்து ஒரு கல்ல வந்து உழுந்துப்பிச்சு ஒரு குழிக்குள்ள அப்ப வந்து அதோட ஆக்சுவலா தள்ளி விட்டது அதோட எஜமான ஆனா ஏன்னா அது ரொம்ப வயசாகி போயிடுச்சு அப்படின்னு ஆனா இந்த அப்புறம் அதை மண்ணை போட்டுட்டே இருந்தாரா இது கதை தான் பட் ஹவு டு கிராஸ் அ ஹேர்டில் ஆர் ஹவு டு யூஸ் அ ஹேர்டில் அஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு அதுக்கு வந்து இந்த கதை ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க ஆனா சும்மா சொல்றேன் ஒரு சின்ன பிரேக் மாதிரி கூட நீங்க வச்சுக்கோங்களேன் இந்த அப்ப வந்து அது அந்த கழுதைக்கு ஆனா அது என்ன மனசுல அப்படின்னா எல்லாரும் நல்லவங்க தெரியாம நம்ம எஜமானர் வந்து கயிறு தவறி கீழே தள்ளி விட்டுட்டாரு அப்படி சொல்லிட்டு அப்புறம் அவர் மண்ணு போடுறது அது என்ன நினைச்சிச்சுன்னா சரி பாரு எவ்வளோ நல்ல எஜமானர் மல்லு மண்ணு போட்டு நம்மளை மேலே ஏறி வர வைக்கிறாருன்னு ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் அவர் மண்ணு போடும் போதும் அது வந்து குதிச்சு குதிச்சு அந்த மண்ணு மேலேயே வந்துட்டு இருந்துதான் அது உதறி தள்ளி விட்டுட்டு அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்ல பார்த்தா அந்த எஜமானோட சம நிலைமையில வந்து நின்றுட்டு அது சொன்னிச்சான் எனக்கு தெரியும் எஜமானே நீங்க வந்து என்னை காப்பாத்தி விட்டுருவீங்க அப்படின்னு சில சமயம் நீங்க இஃப் யூ டேர்ன் பேக் இல்லையா மெனி டைம்ஸ் நம்ம எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல உள்ள சேலஞ்சஸ் நம்ம வாழ்க்கையில உள்ள சேலஞ்சஸ் சம்டைம்ஸ் நோ வெயிட்டிங் பீரியட் ஃபார் அ ஜாப் இதெல்லாம் கூட நம்மளை வந்து வில் எக்யூப் ஃபர்ஸ் ஃபார் மோர் ஹையர் குவாலிஃபிகேஷன் மோர் டேலண்ட்ஸ் ஸோ வி நெவர் யூஸ் எனி ஹேர்டில் ஆஸ் அ ஸ்டம்பிளிங் பிளாக் அது நம்ம வந்து ஹேர்டில்ஸ் ஆர் மீன் டு பி கிராஸ்ட் அதுதான் சொல்லுவாங்க அங்கே தான் வந்து நீங்கள் வந்து கடவுள் நம்பிக்கை உங்களுக்கு கொஞ்சம் இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ சொல்கிறாங்களா இந்த பேண்டமிக்கில் கூட பீப்புள் ஹூ ஆர் ஹாவ் ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலிஜென்ஸ் they are able to cope up with the challenges better than economical intelligence or uh, academic intelligence apdi la research la solrudu so nammalku vande irukra prachanaila nama eppadi nalma work padikalam apdin da nama ketittirukom so enna soolnilainalum tholainju pona or kalvi vaalke thirupi kudukkuradhu da inda indira gandhi national open university oda or nokam இப்ப வந்து நம்ம அடுத்த ப்ரோக்ராம் இது வரைக்கும் நம்ம எந்த ப்ரோக்ராம் பத்தி பார்த்துட்டு இருந்தோம் டிப்ளமா இன் ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் கேர் அண்ட் எஜுகேஷன் இப்ப வந்து அடுத்த ப்ரோக்ராம் டிப்ளமா இன் நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஹெல்த் எஜுகேஷன் இது வந்து ஊட்டச்சத்து மற்றும் சுகாதார கல்வியல் டிப்ளமா தான் டிஎன்ஹெச்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஸோ இதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் டோட்டலாவே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஒன்னு வந்து எஜுகேஷன் சம்பந்தப்பட்டது ஏர்லி குழந்தைகள் பராமரிப்பு இது வந்து ஹெல்த் எஜுகேஷன் ஸோ ஹெல்த் எஜுகேஷன் அப்படின்னா அதான் சொல்லுவாங்க இல்லையா யூ ஆர் வாட் யூ ஈட் அப்படின்னு நீ என்ன சாப்பிட்டியோ அதுதான் நீனு அப்படின்னு அது மாதிரி நீங்க என்னதான் பாத்தீங்கன்னா கூட நம்ம நம்ம வீட்லயே கூட இல்ல சில பேர் பாருங்க நுனிப்புல் சாப்பிட்ற மாதிரி அங்கங்க அப்படிதான் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க சில சில பேரு அவங்களுக்கு ஃபுல் மீல்ஸ் இருந்தாதான் சாப்பிட முடியும் ஆனா ரெண்டு பக்கமா சில பேர் நம்ம உடம்ப வச்சே நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம எப்படி வேலை செய்யறோமான்னு சில அதான் சொல்லுவாங்க சில பேர் ஆப்பிள் மாதிரி இருப்பாங்க அப்படின்னு மேல் பகுதி எல்லாம் பெருசா இருக்கும் சில பேருக்கு அஹ் பேரிக்கா மாதிரி இருப்பாங்கன்னு பியர் ஷேப் பாடி அதாவது கீழே எல்லாம் பெருசா இருக்கும் சோ கை காலெல்லாம் சோ ஹவு வி ஆர் ஹவு வி அவர் ஹெல்த் இஸ் ரிலேட்டட் டு த நியூட்ரிஷன் வி டேக் இஸ் ஆல்சோ டிபெண்ட் ஆன் த பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி சோ இது ஒரு சின்ன பேஸா வச்சு இந்த ப்ரோக்ராம் பத்தி நான் சொல்ல போறேன் டிஎன்ஹெச்சி இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி கொடுக்குற இன்னொன்னு ப்ரோக்ராம் இதுவும் ஜூலைல உங்களுக்கு இருக்குது இந்த டிப்ளமா ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு முழுமையான தொகுப்புன்னு சொல்லலாம் அதாவது ஹோலிஸ்டிக் பேக் பேக்கேஜ் அதுல வந்து என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது அப்படின்னா 
இது கற்பவர்களுக்கு ஊட்டச்சத்து மற்றும் பொது சுகாதாரம் குறித்த அறிவை பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது இட் கிவ் ப்ரொவைட்ஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு அலர்ன் டு கெயின் நாலேஜ் அபவுட் நியூட்ரிஷன் அண்ட் பப்ளிக் ஹெல்த் எப்பொழுதுமே நம்ம நியூட்ரிஷன் வந்து நம்ம என்னதான் நீங்க அதுதான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா சுற்றுப்புற சூழல் நம்ம என்னதான் நம்ம வீட்டை கிளீன் பண்ணாலும் பக்கத்துல குப்பை போட்டுட்டு போனாங்கன்னா நம்ம ஏன் கோவப்படுறோம் அது வந்து ஈக்குவல் டு நாட் கிளீனிங் அவர் ஹவுஸ் அதனால அதே மாதிரி தான் நம்ம என்னதான் நியூட்ரிஷன் வச்சிருந்தோம் நம்மளுக்கு வீட்டுல நல்லா சமைச்சு எல்லாம் கொடுத்தா கூட வெளியில எக்ஸ்போஷர் இஸ் ரிலேட்டட் டு த பப்ளிக் ஹெல்த் இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஒரு நோய் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு வரும் அதெல்லாம் ஸோ இந்த டிஎன்ஹெச்சி ஆல்சோ என்பிள்ஸ் த லேர்னர்ஸ் டு டெவலப் ஸ்கில்ஸ் இன் கம்யூனிகேட்டிங் நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஹெல்த் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் டு த கம்யூனிட்டி இது வந்து இந்த சமூகத்திற்கு ஒரு 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 நம்மளுக்கே தெரிஞ்சவங்க ஊட்டச்சத்து மற்றும் சுகாதார தொடர்பான தகவல்களை தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் கற்பவர்களுக்கு மட் இந்த படிப்பு வந்து உதவுது ஸோ இந்த நம்ம திறன்களை வளர்க்கறதுக்கு எப்படி அப்படின்னா நம்மளுக்கு நிறைய தெரியும் இப்ப நிறைய பேர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அஹ் ஃபுட் யூடியூப்ல வந்து ஃபுட் ரெசிபிஸா போடுவோம் ஸோ இப்ப நம்ம வெறும் ஃபுட்டு மட்டும் பத்தி நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தா நோ அப்படி இஸ் கோயிங் டு லிசன் ஃபார் லாங் டைம் இதனால என்ன யூஸ் இதனால எப்படி உங்களுக்கு ஒன்று கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம் உங்களோட நியூட்ரிஷனல் ஸ்டேட்டஸ் உங்களோட ஊட்டச்சத்தை நீங்கள் எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் என் அதிகரிக்கலாம் சாப்பிடும்போது அப்படின்னு நீங்கள் அந்த ஒரு சமையல் கலையில நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ எனி ஒன் ஹூ இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஃபுட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஹெல்த் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் நியூட்ரிஷன் ஆஃப் என் எனி இண்டிவிஜுவல் இந்த ஃபேமிலி அதாவது யாருக்கெல்லாம் சாப்பாடை பற்றி இன்ட்ரெஸ்ட் யாருக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம சுகாதாரமா இருக்கணும் அப்படின்னு அது மாதிரி ஊட்டச்சத்து மிக்க சாப்பாடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அவங்க ஸோ அதெல்லாம் நான் சொன்னேன் இல்லையா திருப்பி திருப்பி நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா தொலைஞ்சு போன கல்வி வாழ்க்கை எப்பொழுதும் தொலையாதுங்க இப்ப நம்ம வீட்டுல கூட பொருள் அன்லஸ் இட் இஸ் லாஸ்ட் அதாவது யாராவது திருடிட்டு போயிட்டாங்கன்னா து தொலைஞ்சு போன பொருள் கிடைச்சிடும் திருடிட்டு போன பொருள் தான் கிடைக்காது ஸோ ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் லாஸ்ட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் பட் காட் ஆல்வேஸ் கிவ்ஸ் அ செகண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது வந்து எஜுகேஷனுக்கும் ஒரு ஒரு ரியலியாகவே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் நீங்கள் நிறைய சமயம் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இது மாதிரி வீவர் வீவர் வெயிட்டிங் ஃபார் வாட் டு டூ நம்ம இப்ப அப்பதான் எனக்கு எனக்கு இந்த இக்னோ பத்தி தெரிஞ்சிச்சு அவள்கிட்ட வேற ஒரு ஆன்லைன் கோர்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்லாம் நம்ம கூட கேட்டு நிறைய படிச்சு முன்னேறிருந்தவங்க எல்லாம் இருக்கு ஸோ ஆக்சுவலா இன்னும் ஒரு சின்ன காதா நாம வருது ஒரு ஆள் வந்து லிப்ட் ஆப்ரேட்டர் வேலைக்கு போனாராம் அப்ப வந்து அவர் பார்த்தா இல்ல இல்ல அவனுக்கு லிப்ட் ஆப்ரேட்டர் வந்து வேலை கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அமைச்சிட்டாங்க ரொம்ப கவலையா கீழே வந்துட்டு இருக்கும்போது அவர் சொன்னாராம் அவர் நினைச்சாராம் இந்த லிஃப்ட்ல கீழே இறங்கி வந்துட்டு இருக்கும் போது ஸ்டக் ஆயிட்டே இருந்ததான் லிஃப்ட் ஸோ அப்பதான் ஹி தாட் இட் சென்ஸ் ஒய் கான்ட் ஐ பிகம் அ சர்வீஸ் ஆஃப் த லேர்ன் டு சர்வீஸ் த லிஃப்ட் அப்படின்னு ஸோ ஹி பிகம் ஒன் ஆஃப் த கான்ட்ராக்டர்ஸ் லேட்டர் அப்புறம் ஹி கேம் நம்ம அவர் அந்த பாஸோட அதே பில்டிங்க்கு வந்துட்டு அந்த பாஸோட எதிரும் புதிரமா உட்காந்து இது பண்ணிட்டு இருந்தாராம் அப்ப அவர் சொன்னாராம் நல்ல வேலை எனக்கு நீங்க லிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர் வேலை கொடுக்கல என் லிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர் வேலை கொடுத்துருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நான் எதிரும் புதுரமா நான் உட்காந்துருக்க முடியாது உங்களோட அப்படின்னு சொன்னாராம் ஸோ ஆல்வேஸ் நான் நம்மளுக்கு வாட் எவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வி மிஸ் இட் அவுட் இட் டசன்ட் மீன் இட் இஸ் சம்திங் இஸ் லாஸ்ட் காட் இஸ் ஓப்பனிங் சம் அதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு அதனால தான் நம்ம அதை நினைச்சுக்கணும் ஒன்று ஏதோ ஒன்று தொலைஞ்சு போயிடுச்சா அது திருப்பி கிடைக்கும் அது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம டைமு நம்மளோட மனநிலைமை அதெல்லாம் வச்சு ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறது டிஎன்ஹெச்சி ப்ரோக்ராம் டிப்ளமா இன் நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஹெல்த் எஜுகேஷன் இந்த எய்ம் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் வந்து என்ன அப்படின்னா டெவலப் அ நாலேஜ் பேஸ் இன் ஏரியாஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அண்ட் பப்ளிக் ஹெல்த் ப்ரொமோட் அவேர்னஸ் அபவுட் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரின்சிபிள்ஸ் இன் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் தர் அப்ளிகேஷன் இன் நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஹெல்த் எஜுகேஷன் அப்புறம் டெவலப் அ ஸ்கில் இன் பிளேயிங் த ரோல் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஹெல்த் எஜுகேட்டர்ஸ் இந்த கம்யூனிட்டி இது மெயினாக என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஊட்டச்சத்து மற்றும் பொது சுகாதாரம் வந்து ஒரு அறிவு தர த வளர்ப்பதுக்கு
ஆற்றுவதின் திறமையை வளர்ப்பதற்கும் இந்த திட்டம் ரொம்ப நோக்கமாகும் நான் அதான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த ரெண்டு டிஎன்ஹெச்சி ப்ரோக்ராம் டிஇசி ப்ரோக்ராம் ரெண்டுமே கவர்மெண்ட் ஆர்டர் இருக்குது எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியா அத அது அதனாலதான் நாங்க இந்த தமிழ்லயே இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராம்ஸையும் நாங்க பண்றோம் ஈவன் தோ திஸ் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஃப்ரம் ரீஜனல் சென்டர் கொச்சி ஸோ இந்த டிஎன்ஹெச்சி ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஸோ அது நான் சொன்னல எப்பொழுதுமே நம்ம வந்து ஒரு தொழில் முறை பயிற்சி திட்டமா யோசிச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம சுய தொழிலுக்கும் அது உதவியா இருக்கும் இந்த இந்த அரசு மற்றும் அரசு சாரா துறையில் பணிபுரியும் சமூக தொழிலாளருக்கும் இந்த திட்டத்தின் மூலம் பயனடையலாம் ஸோ நீங்க வந்து ஆல்ரெடி ஆர் ஒர்க்கிங் இந்த கவர்மெண்ட் ஆர் நான் கவர்மெண்ட் என்ஜிஓஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்த ரோல் ஆஃப் கம்யூனிட்டி ஒர்க்கர்ஸ் you will be benefited if you enroll for this program so idukum basic qualification 10 plus 2 ungalku vandu or community work ungalku la irundinga na ungalku idu romba useful ah irukum appadi illa na kuda ipo ipo vandu youtube channel preparation e vandu or hobby ah irundichu mudalla ipo vandu adhe or tholil suya tholila kuda aichu so how you will change how you will keep an edge over your competitors is by your add on experience add on qualifications so epa enna solra appa nammale oru saada adha yaro sonanga saada oru rasam vekkiradhu vachi na solli kudute adha ulla nutrition qualities alla na solren nu vechukonga unno thavanga vandu veru rasam eppadi vekkiradhu nu solranga endha program ku nariya like irukum kandipa endha program eppadi rasam vekkiradhu plus what are the contributions of each ingredients in the health of the individual and the programs da nariya like irukum illaya so in the program vachi onnu or level ku neenga poradhukku idu udaviya irukum so in the dnh diploma tholil murai thiran vandu padivai uyir vaayppugalaiyum menpadutha udum koodal thagudhiye valangu adhaadhu it will help individuals to have additional qualification to improve their professional competition competence and promotional chances நான் இதை நான் இதை திருப்பி திருப்பி நான் சொல்றேன் நீங்க கண்டிப்பா அந்த மதுரை ரீஜனல் சென்டரையோ அல்ட்ட சென்னை ரீஜனல் சென்டரையோ காண்டாக்ட் பண்ணி அந்த இது அரசாணையை நீங்க வாங்கிக்கணும் நாங்களும் அதை வாங்கி எங் வெப்சைட்ல அப்லோட் பண்ண நாங்க பாக்குறோம் இந்த டிப்ளமா இன் நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஹெல்த் எஜுகேஷன் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு கிரெடிட் உள்ள கோர்ஸ் இதுல நாலு சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் அதான் நான் சொன்னேன்ல எப் எப்ப படிக்கிறோமோ நம்ம வந்து இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ டென் ப்ளஸ் டூ நான் திருப்பி நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா நம்ம இப்ப காலேஜ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு டுவெல்த்து ரிசல்ட் எல்லாம் வந்துச்சு என்ன நெக்ஸ்ட் நீங்க காலேஜ்ல ஒரு டிகிரி படிக்கும் போது கூட இதை நீங்க படிக்கலாங்க அதுதான் யூஜிசி வந்து அதுக்கும் அலோவ் பண்ணுது இது என்னன்னாலும் எக்ஸாம் வந்து உங்களுக்கு அடுத்த ஜூன் தான் இருக்க போது அந்த ஜூன்ல நாலு நாள் தான் இருக்க போது நம்ம கண்டிப்பா இல்ல நம்ம படிக்கும் போது கூட நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உட்காந்து படிக்கிறது கிடையாது தருவார் சம் டைம்ஸ் இல்லையா நம்ம காலேஜுக்கே போற ஆள் இருந்தா கூட சோ இந்த மற்ற சமயத்துல நம்ம படிக்கிறது எப்படி அப்படின்றது இது மாதிரி ஆட் ஆன் குவாலிபிகேஷன் நீங்க வந்து இதை எப்ப நீங்க இதோட வேல்யூ புரிஞ்சுப்பீங்கன்னா when you pass out and you enter the job market so job market la pombodu ellarume degree la irukra ungalku degree plus or additional qualification vachiruka ungalku kandipa or munnurima kadaikum or preference kadaikum so inda thirupi idhe course dhaan or dnh program pathi paathirukom idhu vandu one year program maximum moon year yen moon year nda adhiga pacha moon aandrugal appadina nama vandu ஏதோ ஒரு காரணத்தால ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்க முடியல அப்படின்னா நீங்க வந்து மூணு வருஷத்துக்குள்ள படிச்சு முடிச்சிடலாம் அப்படின்றது இது ஜனவரி ஜூலை ரெண்டுலயும் சேர்க்கை நடக்குது இப்ப ஜூலை அட்மிஷன் இஸ் ஓப்பன் அதே நம்ம சொல்லணும் இதுவும் இந்த ஃபீஸும் மூவாயிரம் ரூபா தான் இந்த டிஎன்ஹெச்சி ப்ரோக்ராமுக்கும் அப்புறம் இதுல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து இங்கிலீஷ் ஹிந்தி ரெண்டு ரெண்டு லாங்குவேஜ்ல தான் இருக்குது சோ நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம சேரும் போது இந்த நாளும் நீங்க எந்த ப்ரோக்ராம் கூட நீங்க இப்ப ஏதோ காலேஜ்ல போய் அப்ளிகேஷன் போடுறீங்கனாலும் என்ன ப்ரோக்ராம் டீடைல் இந்த ப்ரோ பாடத்திட்டத்தோட என்ன தலைப்பு இதோட மதிப்பு என்ன அந்த பாடத்திட்டத்தோடது அதோட இந்த இதுல நடுவில் என்னெல்லாம் கோர்ஸ் கோட்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் நீங்க பாத்துக்கிட்டு அதை அந்த உற்சாகத்துல நீங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் அது பண்ணும் அதான் நம்ம சொல்லுவோம்ல நம்மளுக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட நம்ம சேர்றப்ப நம்மளுக்கு நிஜமாவே மனசுக்கு ஆறுதலாகவும் இருக்கும் நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாகவும் இருக்கும் அது மாதிரி பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நம்மளுக்கு ரிலவெண்டா இல்லாத சப்ஜெக்ட நம்ம சேர்த்துக்க கூடாது இதுல வந்து நாலு சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து நியூட்ரிஷன் ஃபார் த கம்யூனிட்டி 
சமூகத்திற்கான ஊட்டச்சத்து அடுத்தது பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன் அதாவது பொது ஆரோக்கியம் மற்றும் சுகாதாரம் அடுத்தது நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஹெல்த் எஜுகேஷன் அதாவது ஊட்டச்சத்து மற்றும் சுகாதார கல்வி அடுத்தது இந்த திட்ட பணி இதுல வந்து நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஹெல்த் எஜுகேஷன் அது வந்து நீங்க வீட்டுல இருந்து மெஷர் பண்ணி அதை நம்ம என்ன சமைக்கிறோம் அது மாதிரி நியூட்ரிஷன் ஸ்டேட்டஸ் அதெல்லாம் பண்ற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் இருக்குது நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ட்ரி கிரைடீரியா வந்து பன்னெண்டாவது கிளாஸ்ன்னு சொன்னேன்ல சோ பன்னெண்டாம் கிளாஸ் உள்ள பிள்ளைங்க எல்லாம் படிக்கிற மாதிரிதான் அது இருக்கும் சோ நம்ம டிகிரி முடிச்சுட்டு கொஞ்ச நாள் படிக்காம ஏதோ ஒரு காரணத்தினால நம்ம கொஞ்சம் தர் கேப் பிட்வீன் அவர் எஜுகேஷன் அண்ட் நர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்டில் யூ கேன் ஜாயின் திஸ் ப்ரோக்ராம் நீங்க வந்து ஏன் இந்த நீங்க கேட்கலாம் ஏன் ஒரு இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி ஒரு மெகா யூனிவர்சிட்டின்றீங்க ஒரு ஒரு வாட் இட் கால் ஒரு நிறைய எல்லா கோர்சஸும் ரெகக்னைஸ்டுன்றீங்க அப்புறம் ஏன் இந்த விளம்பர கூட்டம் எதுக்கு இந்த ஒய் திஸ் ப்ரொமோஷனல் மீட்டிங் அப்படின்னா வி வாண்ட் டு எஜுகேட் யூ த நீட் ஃபார் கண்டினியூங் எஜுகேஷன் நீங்க அதைதான் நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா வேற ஒருத்தவங்க ஒரு காட்டும் நான் இன்னைக்கு பார்த்தேன் அதுல சொல்லியிருக்குது எனக்கும் என்னோட பாஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா வெறும் வயஸ் தான் நான் வந்து அவரோட குவாலிபிகேஷனோட கூட வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு அந்த ஒரு ஒரு சின்னது சொல்லுது ஸோ நம்ம வந்து அது மாதிரி நம்மளால பண்றோமா அது அது ஒரு கேள்வி நம்ம ஒரு வேலையில அமர்ந்த பிறகு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஓகே லெட்டர்ஸ் ஆஹ் அப்பா ஒரு வேலை கிடைச்சிச்சு அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நம்ம எஜுக்க அப்புறம் க கடைசியா வந்து லே டவுன் அப்படின்னு வரும்போது கேக்குறாங்க வாட் டிட் யூ ஸ்டடி இந்த பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு ஐயோ அப்பதான் ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுச்சு ஆனா நம்ம ஒண்ணும் படிக்காம இருக்கோம் அப்படின்னு சோ நவ் இட்ஸ் நாட் டூ லேட்டுங்க கண்டிப்பா நீங்க படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதான் சொல்லுவாங்க யாரோ சொன்னாங்க லைஃப் லாங் எஜுகேஷன் லைஃப் லாங்னா கண்டினியூஸா நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்க வந்து ஏன் இந்த நம்ம வந்து கல்வியை வந்து தொடர வேணும் அப்படி அப்படின்னா கல்வி வந்து ஒரு செல்வம் அதான் நம்ம சொல்லலாம்ல இப்ப யாருக்கோ வந்து ஆஹ் இப்ப நீங்க பேங்க்ல கூட போய் கேட்டீங்கன்னா லோன் கொடுத்துருவாங்க யாராவது எஜுகேஷனல் லோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிகிரிய கொஞ்சம் கொடுங்க நான் வச்சுட்டு நாளைக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னா யாராவது கொடுப்பாங்களா கொடுக்க மாட்டாங்க சோ எல்லாமே நம்ம ஷேர் பண்ண முடியும் வாழ்க்கையில சில ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் சில தரங்கள் அதாவது சில குவாலிட்டிஸ வந்து நம்மளால வி கான் ஷேர் அதுல வந்து எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இஸ் ஆல்சோ ஒன் இதுல வந்து அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம யாருக்காவது சொல்லி கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளோட எஜுகேஷன் வந்து இன் இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டே இருக்கும் அந்த ஏரியால நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் ஆனா இதே இது நான் வந்து யார் டெய்லி வந்து யாராவது காசு கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா டவுன் ஆயிட்டு தான் இருக்கும் அந்த ஏரியா ஸோ எஜுகேஷன் இஸ் அன் அசட் அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஈவன் தோ இட் இஸ் கன்சியூம்டு இல்லையா ஏன்னா ஆகும்னா ஆஹ் இட் வில் கீப் என்ஹான்சிங் யுவர் ரிசோர்சஸ் ஸோ அதனால நம்ம கண்டிப்பா படிக்கணும் ஆஹ் அது இதுக்கு அப்புறம் இன்னொன்று கேட்டீங்கன்னா இந்த லைஃப் லாங் லேர்னிங் தாங்க வாழ்நாள் ஃபுல்லா படிச்சுட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு அதான் யாரும் சொன்னாங்க எங்க ஒரு ஒரு காலத்துல இந்த இந்த சினிமாக்கு போலாமா அங்க ரவுண்ட் அடிக்கலாமா இங்க ரவுண்ட் அடிக்கலாமான்னு இருந்தேன் அப்புறம் யாரோ ஒரு டீச்சர் சொன்னாங்க அந்த டைம் எல்லாம் சேர்த்து போட்டு ஒரு பத்து பத்துல அந்த டைம்ல ஒரு பத்து பர்சன்ட் ஆகுது ஒரு செலவு வழி படிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்ப என்னோட வாழ்க்கை தரம் பெட்டரா இருக்குது அப்படின்னு ஆமாங்க எல்லா சமயமும் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து ஒரு மாதிரி ஒரே மாதிரி இருக்க போறது இல்ல சில சமயம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பேண்டமிக்ல கூட ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் ஜாலியா இருந்துச்சு ஆ லீவ் விட்டாங்க அப்படி அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாக்குறதுக்கு நம்மளுக்கு வி வர் லாங்கிங் அது மாதிரி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வி வர் நாட் அக்கஸ்டம் பார்த்தா எல்லாருமே வீ வீட்டுல இருக்கிறப்ப ஆஹ் நம்மள ஒவ்வொருத்தரோட வேலையும் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆச்சு சோ இந்த சமயத்துல ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் யுவர் லீஷர் டைம் மேட்டர்ஸ் அது இது மட்டும் இல்லைங்க சில சமயம் படிச்சு முடிச்ச உடனே உடனே வேலை கிடைக்க போறதும் இல்லை சில சமயம் கிடைக்கும் சில சமயம் கிடைச்ச வேலை நம்மளுக்கு திருப்தி ஆகாதனால வேற அந்த வேலையை விட்டுட்டு வேற ஒரு வேலைக்காண்டி கா காத்துட்டு இருப்போம் ஸோ வெயிட்டிங் பீரியட் ஷுட் பி யூஸ்ட் ஃபார் இன்க்ரீசிங் அவர் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ எந்த நாளும் நீங்க வெயிட்டிங் பீரியட்ல இருக்கலாம் சில பேர் குழந்த பிறந்த பேர் கூட கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் அந்த கேப்ல வந்து நீங்க ஏதாவது ஒரு ஆட் ஆன் குவாலிபிகேஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி எடுக்காதீங்க சின்னதா அது மாதிரி சில பேர்
So what you like, you will definitely get. That's what. So please visit Indira Gandhi National Open University website. I don't know if you have any useful or not. இந்த இன்னொன்று வந்து எனி வேர் எனி டைம் எஜுகேஷன் இப்போ அது வந்துருச்சு ஸோ நான் இப்போ வந்து அங்கங்கே போயிட்டு இருக்கேன் எல்லாரையும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஸோ ஸ்டில் கேன் ஐ ஸ்டடினா எஸ்ங்க எங்கே வேணாலும் நீங்கள் இருந்து படிக்கலாம் நீங்கள் படிக்கணும்னு உனக்கு மனசு இருந்தால் மட்டும் படித்து இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு அது போதும் அதே உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணும் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை அமைச்சு கொடுக்கும் அது வந்து ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும் அது மாதிரி தொலைதூர கல்வி திட்ட அமைப்பு வந்து உங்களுக்கு இந்த இந்திரா காந்தி நேஷ்னல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி மூலம் நாங்கள் வெளிப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா என்னென்னா பொதுவாக கேள்வி பண்ணுவாங்க ஆமாம் நீ எஜுகேஷனுக்கு ரொம்ப டிஸ்டண்ட்டாக இருந்ததுனால தான் இப்போ டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் சிஸ்டமில் வந்து மாட்டிக்கிட்டா அப்படின்னு அப்படிலாம் இல்லைங்க நாட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் சம்படி இஸ் டிஸ்டன்ட் டு எஜுகேஷன் தே என்டட் அப் இன் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இல்லைங்க தே ஆர் வாண்டிங் டு ஸ்ட் அக்வெண்ட் மோர் க அக்வயர் மோர் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் தட்ஸ் வை தே என்டர்ட் இன் டு த டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் டிசைட்ஸ் அதர் கமிட்மெண்ட்ஸ் ஸோ தொலைதூர கற்றல் அமைப்பு மூலம் கண்டிப்பா உங்களோட மற்ற காரியத்தை மற்றிலும் மத்தியிலும் நீங்க வந்து ஒரு படிப்பு அதாவது சர்டிபிகேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி இன்னும் ஆஸ் அ டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் ப்ரொவைடர் அதை கூட நாங்க உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு ஆர்வம் பண்றோம் அதுக்குதான் இந்த ப்ரொமோஷனல் மீட்டிங் நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க தொலைதூர கல்வி திட்டம் அதுல வந்து உங்க எஜுகேஷன் இஸ் த டோர் ஸ்டெப் அப்படின்லாம் நாங்க சொல்லியிருக்கோம் அந்த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இக்னோ ஜஸ்ட் ரீகேப் பண்றேன் அதே மாதிரி உங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் தேவையான கோர்சஸ் அதாவது சர்டிபிகேட் வேணுமா டிப்ளமா வேணுமா டிகிரி வேணுமா பிஜி வேணுமா நீங்க அதுல சேர்ந்து படிக்கலாம் ஒன்னே ஒண்ணு ஆர்வம் இருக்கணும் படிக்கணும் அப்படின்னு கண்டிப்பா வந்து படிக்கும் போது இல்லையா நம்மளுக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கும் ஆனால் படித்து முடித்த பிறகு அதில் சர்டிஃபிகேட் வரும் பாருங்க எல்லாரும் நம்மள நம்மளுக்கு முன்னாடி நம்ம வீட்டில் உள்ளவங்கலாம் கொண்டாடுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு ரியலாகவே பூஸ்டிங்காக இருக்குங்க அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம போகிறதுக்கு அது உதவியாக இருக்கும் அப்புறம் நீங்கள் கேட்கலாம் வாட் டு ஸ்டடி அட் இக்னோ இன்னும் இக்னோவில் என்னெல்லாம் படிக்கலாம் அப்படின்னா சொன்னேன் இல்லையா சர்டிஃபிகேட் டிப்ளமா யூஜி பிஜி பிஜி டிப்ளமா இருக்குது பிஜி சர்டிஃபிகேட் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு என்ன தேவை அதில் இருக்குதுங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இக்னோட வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் இக்னோ டாட் ஏசி டாட் ஐஎன் அதை நீங்கள் விசிட் பண்ணி நீங்கள் அதை ஒரு வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்னெல்லாம் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது இது மாதிரிலாம் கூட இருக்குமா அப்படின்னு சில பே ஸ்கூலில் உள்ளவங்களுக்கு ஸ்கூல் லீடர்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட்னே இருக்குது ஸோ அது அது மாதிரி நம்ம படிக்கலாம் அது மாதிரி ஹையர் எஜுகேஷன் பிஜி டிப்ளமா இன் ஹையர் எஜுகேஷன் இருக்குது சில பேருக்கு சர்டிஃபிகேட் இன் ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் அண்ட் சும்மா லைட்டாக படிக்கணும்னு ப்ராஜெக்ட்லாம் இல்லாமல் அப்படின்னா அவங்களுக்குலாம் சர்டிஃபிகேட்டு ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏற்ற மாதிரி நம்ம இவ ஒரு கோர்ஸ் வந்து இந்திரா காந்தி நேஷ்னல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில் அட்மிஷன் ப்ரோ போர்ட்டலில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்புறம் நீங்கள் கேட்கலாம் எப்போல்லாம் அப்ளை பண்ணலான்னு ரெண்டு வருஷம் தான் ரெண்டு வாட்டி தாங்க வருஷத்துக்கு ஜனவரி ஜூலை அட்மிஷன்னு இப்போ வந்து ஜூலை அட்மிஷன் நம்மளுக்கு போயிட்டு இருக்குது எப்படி விண்ணப்பிக்கிறது அப்படின்னா ஹவு டு அப்ளை மீன்ஸ் இட்ஸ் ஒன்லி த்ரூ ஆன்லைன் ஸோ நான் வந்து நீங்கள் இக்னோ டாட் ஏசி டாட் ஐனில் போட்டு அங்கே ஃப்ரெஷ் அட்மிஷன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஹெல்ப் டெஸ்க் இருக்கு அந்த ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு அது யூஸ் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்குது உங்களுக்கு அதை மீறி உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா வி ஆர் ரெடி டு ஹெல்ப் யூ கேன் கான்டாக்ட் அஸ் அட் ஆர்சி கொச்சின் அட் இக்னோ டாட் ஏசி டாட் ஐஎன் இந்த ஒரு படிப்புக்கு அப்படின்னு வரும்போது அதாவது படிப்பதற்குரிய ஒரு வாழ்க்கை திறன் லைஃப் ஸ்கில் வாட் இஸ் த நீடட் அப்படின்னு இப்போ சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு அம்மாவாக இருக்கணும்னா எப்படி இருக்கணும் ஒரு டீச்சராக இருக்கணும்னா எப்படி இருக்கணும் அது மாதிரி ஒரு வீட்டில் வந்து இருக்கும்போது நம்ம இப்படி நடந்துக்கணும் நம்ம வீட்டில் நடந்துக்கிற மாதிரியே நம்ம பக்கத்தில் ஒன்று ரிலேட்டிவ் வீட்டுக்கு போய் நடந்துக்க முடியாது ஸோ அது மாதிரி நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு இருந்தால் நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் வாழ்க்கை திறன் தேவை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நேர்மையாக இருக்கணுங்க உங்களுக்கு சேர்ந்த கோர்ஸ்க்கு நீங்கள் நீங்கள் வந்து சேர்ந்துட்டீங்க சேர்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஏண்டா சேர்ந்தோம் அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடாது சேர்ந்துட்டோமா படிக்கணும் அது மாதிரி பி ஹானஸ்ட் டு மொபைலைஸ் யுவர் லீஷர் டைம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஓகே இன்னைக்கு ஒரு சீரியல் பார்த்தா அரை வரா ஓகே நான் வந்து இன்னைக்கு அதை ஒரு ரெண்டு பேஜ் ஆகுது நான் படிப்பேன் அப்படின்னு ஸோ ஏதாவது சாக்ரிஃபைஸ் இருக்கணுங்க நம்ம
கண்டிப்பா நீங்க வந்து பாதிக்கப்பட மாட்டீங்க அது மட்டும் நான் சொல்றேன் அது மாதிரி ஒரு நேரத்துல ஒரு நாளை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க டேக் ஒன் டே அட் அ டைம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம இப்ப இவ்வளவு வேலை இருக்குது நம்ம சரிசமே சேர்ந்துட்ட பிறகுதான் நம்மளுக்கு தோணும் ஐயோ இவ்வளவு வேலை வச்சுட்டு நம்ம இப்ப சேர்ந்துருக்கோமான்னு இல்லங்க சேர்ந்ததே ஒரு முதல் படி போக வேண்டிய தூரம் வெகு தூரம் பட் ஸ்டில் யூ ஹ யூ டேக் ஒன் டே அட் அ டைம் ஓகே நான் இன்னைக்கு என்னோட வேலையில மத்தியில இன்னைக்கு என்னோட சேலஞ்சஸ் மத்தியில இன்னைக்கு என்னோட ஹேர்டல்ஸ் மத்தியில நான் எப்படி படிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் மட்டும் நீங்க பிளான் பண்ணுங்க சில சமயம் இல்ல ரொம்ப நாள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாதா இதுல கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா மட்ட இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல பாத்துருப்பீங்க அடுத்த வாரம் என்ன ஆகும் அடுத்த வாரம் என்ன ஆகும்னு யோசிக்கிறது பதில் இன்னைக்கு என்ன நடக்கலாம் நாளைக்கு என்ன நடக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு டேக் ஒன் டே அட் அ டைம் அப்படின்னா வாழ்க்கை மட்டும் ஈஸியா இருக்காதுங்க ஈவன் எஜுகேஷன் பி ஆல்சோ பி ஈஸி அடுத்தது அப்படின்னா do not worry about tomorrow. சில சமயம் இல்லை நம்ம சேர்ந்துட்ட பிறகு ஃபெயில் ஆயிட்டோம்னா என்ன பண்றது முடிக்க முடியலன்னா என்ன பண்றது அப்படின்லாம் இருக்கும் மனசுல ஸோ டோன்ட் ஒரி அபவுட் டுமாரோ அப்படி தான் நான் சொல்ல முடியும் ஏன் டோன்ட் ஒரி அபவுட் டுமாரோனா அது டுமாரோ வந்து இன் டுடே ஆன பிறகு தான் நம்மளுக்கு அதை பத்தி கவலை பண்ணும் ஸோ அது ஒவ்வொரு நாளுக்குரிய அதுதான் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒவ்வொரு நாளுக்குரிய தேவைக்கு கடவுள் வந்து நம்மளுக்கு ஆசீர்வதிக்காம இருக்க மாட்டார் தேவையான பலன் கொடுப்பாரு சகாயம் கொடுப்பாரு எல்லாத்துக்கும் நம்ம மூவ் ஹெட் பண்றதுக்கு ஒரு புஷும் கொடுப்பாரு யாராவது வந்து நம்மளை உற்சாகப்படுத்திட்டு போயிடுவாங்க நீங்களே சாதா நம்ம சாதாரணைக்கு ஏதாவது சமைச்சிருப்போம் பாத்தீங்கன்னா யாரோ வந்து நம்மளை அப்ரிஷியேட் பண்ணிருப்பாங்க அவ்வளவு பூஸ்டிங்கா இருக்குது இல்லைங்க அதே மாதிரி படிக்கிற காலகட்டத்துல கூட சம்படி வில் கம் டு சியர் யூ to move ahead so please take one day at a time and do not worry about tomorrow and think of the spin of benefits yes i am traveling so far to study i have to work and i am traveling i have very little leisure time yes i have i have to be in touch with so many in the whatsapp in uh, facebook alla na nattle na touch vechittirukkom appa pandemic vera illaya appadila neenga kekkalam பட் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு ஸ்பின் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் அதாவது இந்த படிப்பு மூலம் கிடைக்கும் நண்பர்கள் நன்மைகளை பத்தி சிந்திங்க அப்ப வந்து மற்றதெல்லாம் டிம் ஆயிடும் நீங்க இன்ஃபேக்ட் யாரோ தான் சொன்னாங்க நான் நான் வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சதுனால எல்லாரும் ஏன் வந்து நீ வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் அடிக்கடி நீ வரமாட்டேங்கிற அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க கடைசியா பார்த்தா எல்லாரும் நான் சொன்ன இந்த மாதிரி நான் ஒரு கோர்ஸ்ல சேர்ந்திருக்கேன் அப்படின்னு அவங்க சேர்ந்தது வந்து சர்டிபிகேட் இன் ஃபங்க்ஷனல் இங்கிலீஷுங்க அவங்க இவ்வளோக்கும் இங்கிலீஷ்ல நல்லா பேசுறவங்க தான் ஆனா அவங்க அதை 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 எடுத்து சும்மா அவங்களுக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் வேணும்னு அப்புறம் பார்த்தா அந்த ஒரு அபர் மூலமா நிறைய பேர் வந்து எங்களுக்கு அட்மிஷன் கிடைச்சாங்க ஸோ அது மாதிரி நம்ம நம்மளுக்கே தெரியாம நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா கூட இருக்கலாம் ஸோ வித் திஸ் வி எண்ட் வித் இன் திஸ் ப்ரோக்ராம் தேங்க்யூ மேடம் எவிட வரை கிட்டின நோக்கம் எவிட வரை கிட்டின
லைஃப் ஸ்கில் நீடட் ஃபார் எஜுகேஷன் அதாவது படிப்பதற்குரிய வாழ்க்கை திறன் அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து இவ்வளோ நேரம் பேசிட்டு இருந்தது என்ன அப்படின்னா இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியோட டிஇசி ப்ரோக்ராம் டிஎன்ஹெச்சி ப்ரோக்ராம் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதை வந்து இப்போ அட்மிஷன் ஓப்பனாக இருக்குது சரி இப்போ நம்ம ஏன் தான் இந்த படிக்கணும் அப்படியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் வை வி ஹவ் டு ஸ்டடி அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ வந்து லைஃப் ஸ்கில் நீடட் ஃபார் எஜுகேஷன் ஏன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப நேரம் கேப் போட்டு படிச்சுருக்கோம் அல்லாட்ட இப்போ பேண்டமிக்னாலேயே எல்லாருக்கும் கேப் போட்டு படிச்சு படிக்கிறதுக்கு ஸோ அதை இப்போ நம்ம திருப்பி ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம்குள்ளே நம்ம வரும்போது அதுவும் தொலைதூர கல்வி திட்டத்துக்குள்ளார நம்ம வரும்போது நம்ம என்னெல்லாம் நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும் அப்படி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நேர்மையாக இருக்கணும் அதாவது பி ஹானஸ்ட் இந்த சென்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஹானஸ்ட் இஸ் த பெஸ்ட் பாலிசி அப்படின்லாம் ஸ்கூல்லலாம் எஸ்ஏலாம் இருந்தால் வைப்பாங்க பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ உயர்றோமோ நம்மளோட கேரக்டர் இஸ் டிஃபைன் பை த ஹானஸ்ட் நேச்சர் ஆஃப் இன்னர்ஸ் ஸோ நம்ம எவ்வளோ நேர்மையாக இருக்கிறோமோ அவ்வளோ அவ்வளோக்கு நம்மளுக்கு இது பண்ணும் என்னங்க அது நேர்மைக்கும் படிக்கிறதுக்கு என்னங்க சம்மந்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நேர்மையாக இருந்தால் தான் நம்ம அதாவது இப்போ நம்மளுக்கு இவ்வளோ லீஷர் டைம் இருக்குது நம்மளுக்கு இதுலலாம் டெம்டேஷன் இருக்குது அதாவது நம்ம இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுகிறோம் நம்ம பேசுகிறது தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் பேசுகிறோம் நம்ம ஜஸ்ட்டு ச சமயம் பார்த்திங்கன்னா வெறுமையாக படுத்துப்போம் நல்லா தூங்குவோம் பட் அப்புறம் எழுந்திரிச்சு பார்த்தோம்னா சாப்பிட்ற டைமாக இருக்கும் அப்புறம் திருப்பி பார்த்தா திருப்பி எல்லாரும் தூங்குற டைமாக இருக்கும் so we have to be honest of how we spend the time of how we mobilize our leisure time activity and we also should be honest of what we have to do and stay focused towards it adu da adha nermaya irukra po nama enna pannonna nammalku ivula da time irukku so idhula nama vandu evlo best ah adu pannanum appdinu adha solluvanga nama easy ah vandu salavalikira karyam enna appdina time டைம் வந்து திருப்பி நம்மளுக்கு கிடைக்காது அது ஒரு பொக்கிஷம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ பி ஹானஸ்ட் இன் ஹவ் யூ ஸ்பெண்ட் யுவர் டைம் ஸோ நேர் டைமை வந்து நம்ம நேர்மையாக எப்படி செலவழிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு 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 லைஃப் ஸ்கில் அது ஒரு லைஃப் ஸ்கில்னே சொல்லலாம் படிக்கிறதுக்கு அது மாதிரி டேக் ஒன் டே அட் அ டைம் ஸோ ஒரு நேரத்தில் ஒரு நாள் மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க அப்படின்னு அது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நம்மளோட வாழ்க்கையில வந்து பல நிலைமைகள்ல நம்ம இருக்கலாம் பல மனசுல உள்ள விருப்பத்தின்படி நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம வந்து நம்ம சேர்ந்துருக்கலாம் படிக்கிறதுக்கு நான் அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா படிக்கிறது அப்படின்றது வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு கன்சம்ஷன் அது வந்து ஒரு அசட் கூட அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்ப நீங்க ஒரு ராஜா வந்து ஒரு ஒரு ஊர்ல அவர் இருக்காருன்னா அதுல அங்க மட்டும்தான் மரியாதை ஆனா கற்றவனுக்கு சென்ற இடம்லாம் சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி செல்வம் அப்படின்றது வந்து கல்வி செல்வம் வந்து கொடுக்க கொடுக்க குறையவே கிடையாது நம்ம யாருக்காவது சொல்லி கொடுத்தா கூட நம்மளுக்கு அந்த அந்த ஏரியால வந்து நம்மளோட நாலேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்மளோட ஒரு நேரத்துல வந்து நம்ம எப்படி நம்ம அந்த படிக்கிறதுக்கு நம்ம காரியத்தை செலவழிக்கிறோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம ஒரு நாளைக்கு நம்ம பிளான் பண்ணாதான் கிடைக்கும் என்ன நம்ம ஓகே நம்ம காலையில எந்திரிச்சிடும் நம்ம வீட்டுல உள்ள வேலை எல்லாம் பண்றோம் நம்ம ஆபீஸ்க்கு போறோம் பட் இந்த சமயத்துல நடுவுல வந்து ஹவு டு ஸ்பீஸ் இன் த டைம் ஒன்லி வென் யூ பிளான் ஃபார் ஒன் டே ஆர் யூ ஹாவ் தி எபிலிட்டி டு டேக் ஒன் டே அட் அ டைம் யூ கேன் ரியலி மேனேஜ் எஜுகேஷன் சில சமயம் இல்லையா இந்த அடுத்த காரியத்தை சொல்லும் போது நான் அதை நான் சொல்றேன் டூ நாட் ஒரி அபவுட் டு மோர் அதாவது நாளே பற்றி கவலைப்படாதீங்க இன்னி நம்ம பொதுவாக வந்துட்டு இன்னைக்கு உட்காந்துட்டு நாளைக்கு என்ன பண்ணணும்னு நம்ம யோசிச்சுட்டு இருப்போம் ஸோ அது மாதிரி நீங்க பண்ணாம ஓகே இன்னைக்கு இருக்குது இவ்வளோ சேலஞ்சஸ் இருக்குது இவ்வளோ என்னோட கமிட்மெண்ட்ஸ் இவ்வளோ இருக்குது இதுல நான் எப்படி படிப்பேன் அப்படின்னு ஸோ நம்ம வந்து நா நாளைய பற்றி தினத்தை பற்றி கவலைப்படாமல் இன்னைக்கு மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சோம்னாலே நம்மளை வந்து படிக்கிறதுக்கு ஒரு முன்னேற்ற ஒரு மைல் ஸ்டோனாக அது அமையும் அந்த சிந்தனை அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து திங்க் ஆஃப் த ஸ்பின் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் அதாவது இந்த படிப்பு மூலம் கிடைக்கும் நன்மைகளை பற்றி சிந்திச்சுக்கோங்க ஓகே இன்னைக்கு என்ன இன்னால இவ்வளோ நேரம் தூங்க முடியாது என்னால் இவ்வளோ நேரம் நம்ம வெளியில் போய் வேலை சும்மா விளையாடலாம் முடியாது இவ்வளோ நாளும் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேச முடியாது பட் இஃப் ஐ என்ரோல் ஃபார் திஸ் கோர்ஸ் எனக்கு சர்டிஃபிகேஷன் கிடைச்ச பிறகு மை எம்ப்ளாயபிலிட்டி வில் பி இன்க்ரீஸ் இன் த ஜாப் மார்க்கெட் ஸோ ஐ ஐ வில் பி ஹேவிங் மோர் அட்வான்டேஜ் அப்படிலாம் நம்ம
நம்ம வந்து அந்த படிக்கிறதுக்குரிய திறனை இது பண்ணணும் இந்த படிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பா பார்க்கும்போது இல்லையா நம்ம ஒரு காரியம் வச்சுக்கலாம் நம்ம டிவி பார்த்துக்கிட்டே சில பக்கத்து இல்ல அப்படியே வர்ற பாட்டை கூட நம்ம காதில் கேட்டுக்கலாம் சார் டிவி பார்த்துக்கிட்டே நம்ம வந்து மெசேஜ் அனுப்பலாம் டிவி பார்த்துக்கிட்டே நம்ம ஃபோன் கூட பேசலாம் பட் டிவி பார்த்துக்கிட்டே நம்ம அசைன்மெண்ட் எழுதுறதோ அல்ட்டா ஒரு ஒரு எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டில வி காண்ட் இன்வால்வ் அதனாலதான் இல்ல நம்ம படிக்கும் போது கூட நம்ம சின்னதுல எல்லாம் நீங்க பாத்துருப்பீங்கன்னா நம்ம அக்கா கிட்ட தங்கச்சி கிட்ட எல்லாம் சொல்றது அண்ணன் கிட்ட எல்லாம் சொல்றது எல்லாம் நம்ம கேட்டுருவோம் ஆஹ் டிவியை கொஞ்சம் சாஃப்டா வைப் பண்ணாலும் எக்ஸாம் பண்ணி படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படிலாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா சோ வி காண்ட் மிக்ஸ் மெனி ஒர்க் அலாங் விச் எஜுகேஷன் அதுதான் அதோட டிஃபிகல்ட் பார்ட் ஆனா அதோதான் அதோட யூனிக் பார்ட் ஆல்சோ Why? So, you wake, when you concentrate on studying, definitely there will be spin-off benefits. This is what we are doing in this program. What are you talking about? DNHC, DEC program of IGNU. Just to recap, I will tell you about this. This is the Indra Gandhi National Open University. This is the Indra Gandhi National Open University. ஒரு மெகா யூனிவர்சிட்டி நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல இருந்து இருக்கு எல்லா கோர்ஸும் இதுல ரெகக்னைஸ்டு ஸோ உங்களுக்கு நீங்க வெப்சைட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் கோர்சஸ் இருக்கு டிப்ளமா கோர்சஸ் இருக்கு யூஜி கோர்சஸ் இருக்கு பிஜி கோர்சஸ் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் நீங்க வச்சு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு படிக்கட்டு ஒரு எஜுகேஷன் இஸ் அ ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபார் மெனி அசட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எஜுகேஷன் நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா கற்றல் அப்படின்னு அந்த ஒரு ஆற்றல் இருந்ததுனாலே நம்ம வந்து சென்றடவெல்லாம் நம்ம வந்து பழச்சிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு வழிபாடு இருக்குது ஒரு நெறிமுறை இருக்குது அப்புறம் நம்ம ஏன் இந்த விளம்பர பகுதி மூலம் உங்களுக்கு நாங்கள் ரீச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்களும் ஏதாவது படிக்கணும் படித்து முன்னேறணும் என்னதான் உங்கள் வாழ்க்கை கல்வி வாழ்க்கை தொலைஞ்சு போனாலும் கூட இருந்து வழி நடத்துறதுக்கு கண்டிப்பா யாராவது கடவுள் வந்து அப்பப்ப நம்மளுக்கு நம்ம சாதா பர்சனல் லைஃப்ல எத்தனை பேர் வந்து நம்மளை என்கரேஜ் பண்ணிட்டு போறாங்க அதே மாதிரி எஜுகேஷன் லைஃப்லயும் நம்மளுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் நம்ம மூவ் ஆகுறதுக்கும் ஜாப் ப்ரொஃபைலா இருக்கட்டும் நம்மளோட ஒரு நிலையான ஒரு வருமானமா இருக்கட்டும் அதுக்கெல்லாம் வந்து எஜுகேஷன் ஹெல்ப் பண்ணுது அதே மாதிரி நம்மளோட ஒரு ஸ்டேட்டஸ் அதாவது என்னது இவங்க இன்னாரும் என்ன படிச்சிருக்காங்க அப்படின்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன விசிட்டிங் கார்டா இருக்கட்டும் கல்யாண கார்டா இருக்கட்டும் எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் எல்லாம் பின்னாடி போட்டு தானுங்க நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ எஜுகேஷனோட வேல்யூ வி நோ இட் பை ஹவு வி அக்ரெடிட்டட் அதே மாதிரி எப்பொழுதுமே நம்ம வந்து வித் இன் பிராக்கெட் எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷனா இருக்கக்கூடாது படிச்சு முடிக்கணும் அதுக்குதான் இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில மினிமம் பீரியடும் இருக்கு மேக்சிமம் பீரியடும் இருக்கு ஸோ தட் இஸ் வை வி ஷுட் ஆல்வே சம் பீப்புள் நோ தே ஆர் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் ஒன்லி இன் என்ரோலிங் ஃபார் அ கோர்ஸ் அண்ட் தே வில் புட் தட் குவாலிபிகேஷன் ஆல்சோ பிஹைண்ட் தியர் நேம் வித் இன் பிராக்கெட் பட் you should see that your access to the program of study leads to successful completion that's why indira gandhi national open university has provided a minimum period of study and also a maximum period of study so we benefited with this namlala mudiyadathu onnume illa kandipa vandu each step we take towards educational goal will increase our job profile our educational profile our economic profile also on the long run இத உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லி முடிச்சுட்டு நீங்க எங்களோட இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியோட வெப்சைட்டை நீங்க பாக்கணும் அதாவது டபிள்யூ 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 டாட் இக்னூ டாட் ஏசி டாட் ஐஎன் அது அது அதுவும் இல்லாம இந்த பின்னிக்குள்ள இந்த விளம்பர அந்த நிகழ்ச்சி வந்து நாங்க பேஸ்புக்லயும் போட்டிருக்கோம் யூடியூப் சேனல் ஆஃப் இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி ரீஜனல் சென்டர் கொச்சின் இது கொச்சின்ல இருந்து ஏன் தமிழ்ல பேசுறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளோட Prime Minister has given importance to all the regional languages. So, we have a promotional meeting in the profile of uh, uh, the experts. We have a regional language reach. And so, we have to end with a thought. We have to end with a thought. Many times, we have to end with a thought. We have to end with a taste. We have to end with a baking. நியூட்ரிஷனை பற்றி இன்றைக்கி நான் ப்ரோக்ராம் பற்றி சொன்னேன் ஸோ அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு கேக் பண்ணணும் அப்படின்னா சிலது கறிக்கும் சோடா போடுறோம் மாவு போடுறோம் இனிப்பு போடுறோம் எல்லாமே போட்டு அதை பண்ணுறோம் ஸோ ஈச் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் த இன்கிரீடியன்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் 
so also in our life different spheres different section of our life will be different different in taste different in uh, uh, the nature it relates to us but always remember friends all things is going to work together for your good appa danga anga ellame seethu pottu anga adicha danga anga cake varudha adhe maari dhaan nama vaalkaiyila enna dhaan kashtam irundhalo enna dhaan or idu or stepping stone irundhalo நம்ம நம்மளோட நிலைமைக்கு ஏத்த மாதிரி எல்லாத்தையும் சாதகமா அமைச்சு கொடுப்பாங்க அது அதுக்க அதுக்காண்டியாவது நமக்கு வி ஹாவ் டு டிபெண்ட் ஆன் காட் ஸோ ஹாவ் ட்ரஸ்ட் இன் காட் அண்ட் ஐ ஆல்சோ ஹோப் தட் யூ யூ வில் என்ரோல் ஃபார் எ ப்ரோக்ராம் வித் இக்னோ இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட் வந்து டபிள்யூ 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 டாட் இக்னோ டாட் ஏசி டாட் ஐஎம் இன்னொரு நாள் இன்னொரு ப்ரோக்ராமோட நாங்கள் திருப்பி வர்ற வரைக்கும் இன் யர் லைஃப் ஷுட் ஒர்க் அவுட் ஃபார் யுவர் குட் தேங்க்யூ அண்ட் குட் பாய்